हेलो स्टूडेंट आइए इस वीडियो में हम क्लास एट मैथमेटिक्स सेशन 2021 के एग्जाम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं इस वर्ष आपका जो पेपर होगा वो इस पैटर्न में होगा कि टर्म वन का जो सिलेबस से आपके 30 परसेंट का आएगा और टर्म टू के सिलेबस का आपका 70 परसेंट के सिलेबस का आएगा तो आइए इसके बेस पर हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपका एक कम्प्लीट रिविजन भी होगा वीडियो में हम विजुलाइजिंग ऑफ सॉलिड शेप के क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन समझेंगे नेट डायग्राम को हम विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन समझेंगे फेस वर्टिसेस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें पाई डायग्राम को हम विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन समझेंगे साथ ही साथ हम ग्राफ के क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ बनाएंगे साथ ही साथ हम लीनियर ग्राफ को भी विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन समझेंगे तो आइए सबसे फर्स्ट हम वन मार्क्स के क्वेश्चन को करना चालू करेंगे तो वन मार्क की फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन इज टू वन अपॉन सेवन तो सबसे फर्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करें मिक्स डि फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड पैटर्न में लिखें तो सेवन मन जो सेवन प्लस वन इट इज इक्वल टू माइनस एट अपॉन सेवन सो एनी नंबर यदि ए अपॉन बी है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम जो डिफाइन करते हैं b अपॉन ए मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं सो द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस एट अपॉन सेवन इज सेवन अपॉन माइनस एट सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर वी कैन फाइन एनी टू रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या डिफाइन कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड द व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस बी को अगर हम इस डायरेक्शन में लेके चले तो माइनस ऑफ बी ना और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से हम एक्स को इस डायरेक्शन में लिखते हुए लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर द एंगल्स ऑफ अ कॉर्डर लेटरियल आर इन द रेशियो वन रेशियो टू रेशियो थ्री रेशियो फोर द स्मॉलेस्ट एंगल इज एज वी नो दैट सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ कॉर्डर लेटरियल इज थ्री सिक्सटी डिग्री तो हम इसको अज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट कॉर्डर एंगल इज इक्वल टू एक्स and second angle will be equal to 2x and third angle is 3x and fourth angle is 4th of x and total sum humko pata hai interior angle ka 360 hota hai yadi hum in, inko add kare to it is tan of x now cross multiplication karte hue ise hum solve kare 360 upon tan to x ki value hamari aayegi 36 so smallest angle ko jo humne assume kiya x means of that 36 degree so option number c is the correct option नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज एनी पॉलीगॉन हमारा जो होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 360 डिग्री का होता है सो द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री क्वेश्चन नंबर सिक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ टू वेन ए डाइज इज रोल इज जब भी हम डाइल्स को रोल करते हैं तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स होते हैं तो हमें बोल रहा है मल्टीपल ऑफ टू फाइंड आउट करना है तो मल्टीपल ऑफ टू इसमें से टू फोर एंड सिक्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द मल्टीपल ऑफ टू मीन्स फेवरेबल अपॉन पॉसिबल इवेंट्स तो फेवरेबल टोटल हमारे पास कितने हैं थ्री एंड पॉसिबल हमारे पास कितने हैं सिक्स सो so, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ टू इज इक्वल टू वन बाई टू सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तो हम जानते हैं कि जब भी कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके एंड की डिजिट ऑलवेज जीरो वन फोर फाइव सिक्स और नाइन होनी चाहिए तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इसकी एंड डिजिट वन है इसकी एंड डिजिट वन है और इसकी एंड डिजिट सिक्स है यहाँ पे नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं बट ये जो नंबर है इसकी यूनिट डिजिट जो और ये एट है तो जब भी किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट में अगर एट आएगा तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा सो और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन एटीन स्क्वायर एंड नाइनटीन स्क्वायर तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे फर्स्ट याद रखना है कि कोई भी हमारा दो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर के बीच में हमारे पास टोटल टू एंड नेचुरल नंबर्स लाई करती हैं जैसे कि अगर हमारे पास सिक्स का स्क्वायर एंड सिक्स प्लस वन इट मीन्स ऑफ दैट सेवन के स्क्वायर के बीच में हमारे कितने नंबर्स लाई करेंगे एन की प्लेस में हम क्या रखेंगे सिक्स को रखेंगे तो टू टाइम्स ऑफ एन एन मीन्स ऑफ दैट सिक्स टू जो ट्वेल्व तो सिक्स सिक्स के स्क्वायर और सेवन स्क्वायर के बीच में टोटल ट्वेल्व नंबर्स लाई करेंगे सिमिलरली यहाँ पे एटीन के स्क्वायर और एटीन प्लस वन का होल स्क्वायर के बीच में हमारे टोटल नंबर ऑफ टू मल्टीप्लाई एटीन मीन्स ऑफ दैट थर्टी सिक्स नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे ओके तो इस कॉन्सेप्ट को ऑलवेज याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ले इफ सेवन अपॉन थ्री परसेंट ऑफ नंबर इज फोर्टी टू देन द नंबर इज तो सबसे फर्स्ट सेवन अपॉन थ्री परसेंटेज मीन्स ऑफ दैट वन अपॉन हंड्रेड ऑफ मीन्स ऑफ दैट मल्टीप्लीकेशन आ नंबर ए अनोन क्वांटिटी जिसे हमें फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स लें और मैथमेटिक्स में इज का मीनिंग इज इक्वल टू फोर्टी टू पूरी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को फॉलो करो सेवन अपॉन थ्री परसेंटेज मीन्स वन अपॉन हंड्रेड ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन आ नंबर जो अनोन नंबर है उसको एक्स लें इज फोर्टी टू देन द नंबर इज हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए तो हमारा वैल्यू ऑफ एक्स आएगा फोर्टी टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई हंड्रेड अपॉन ऑफ सेवन सेवन वन जो सेवन सेवन सिक्स जो फोर्टी टू सो द वैल्यू ऑफ द एक्स इज सिक्स थ्री जो एटीन एंड मल्टीप्लाई हंड्रेड करेंगे तो एटीन हंड्रेड सो और आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ यू सब्रैक्ट माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फ्रॉम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैन बी गेट मीन्स हमें इसमें से इस क्वांटिटी को सब्रैक्ट करना है तो सबसे फर्स्ट हम इस क्वांटिटी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस और क्योंकि सेकेंड क्वांटिटी हमारे निगेटिव नंबर है तो अगेन उसको हम ब्रैकेट में रखें देन आफ्टर हम ब्रैकेट को ओपन करते हुए अपने क्वेश्चन को बनाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सो और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ मेनी फेसेस इन द गिवन सॉलिड सेप सेप फेसेस मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे जो हमारी फल की दिखाई दे रही है पहले वन टू थ्री और नीचे हमारा फोर फाइव तो पहले हम इसे आइए थोड़ा एनिमेशन से समझते हैं तो ये हमारा गिवन सॉलिड है अगर हम इसके नंबर ऑफ फेसेस को काउंट करना है तो देखिए इसके नंबर ऑफ फेसेस हमारे टोटल जो है अगर हम इसको देखें टोटल इसमें नंबर ऑफ फेसेस सेवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन देर आर द टोटल सेवन फेसेस आर हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे आर आर टोटल नंबर ऑफ फेसेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड यदि हम इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सेवेंथ नंबर ऑफ फेसेस होगा एंड करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट इज द सरफेस एरिया वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू साइड टू द पावर थ्री तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे 64 गिवन है तो साइड की पावर थ्री तो वी नो दैट द 64 इज द क्यूब ऑफ द फोर बिकॉज फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर करने से हमारा सिक्सटी आता है एंड इट इज इक्वल टू फोर टू द पावर थ्री मीन्स ऑफ दैट साइड विल बी इक्वल टू फोर हैंस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू सिक्स टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर सिक्स टाइम्स साइड मीन्स फोर मल्टीप्लाई फोर सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर फोर जो सिक्सटीन सिक्सटीन सिक्स जो नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर Hence the surface area of cube is 96 सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर रेडियस आर इज इक्वल टू इट्स हाइट इज 
हम जानते हैं कि किसी भी सिलेंडर यानी कि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेडियस और हाइट की वैल्यू इक्वल है और ऑप्शन हमारे सारे आर के टर्म्स में गिवन है तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम आर की प्लेस एच की प्लेस में आर रखें तो यहाँ पे पावर हमारी आर की कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी क्योंकि बेस से में तो पावर क्या हो जाती है एड हो जाती है हैंस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर क्यू तो डियर स्टूडेंट आप हमेशा लेसन के अंत में जितने फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें समरी पार्ट में हमेशा उनको बहुत अच्छे से ऑल फॉर्मूलाज को याद रखिए क्योंकि इसके बिना हम अपने मैंसुरेशन टॉपिक के ना क्वेश्चन को बना सकते हैं तो हमें सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि क्यूब और क्यूबाइट का सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइट क्यूब सिलेंडर हमारा क्या होता है एंड वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू वन थाउजेंड लीटर इन सबको जब तक हम अच्छे से याद नहीं रखेंगे हमारा मैंसुरेशन टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से नहीं बनेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट इज द एरिया ऑफ द रोम बस ए बी सी डी एंड गिवन हेयर ए सी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर एंड बी ई इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर तो हम जानते हैं कि जो रोमबस में ये जो डायगोनल्स होते हैं उसको टू कॉन्ग्रेन ट्राइंगल के फॉर्म में डिवाइड करता है यदि हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें इसको डबल कर दें तो हमारा एरिया ऑफ रोमबस आ जाएगा ना एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज वन अपॉन टू बेस सो द बेस इज यर सिक्स एंड हाइट मीन्स ऑफ दैट फोर तो टू वन जो टू एंड टू टू जो फोर सिक्स टू जो ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारे इस पोर्शन के ट्राइंगल का एरिया आएगा यदि हमें पूरे कंप्लीट रोमबस का एरिया निकालना है तो हमें इसका डबल करना पड़ेगा तो ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर हैंस एरिया ऑफ रोमबस इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आ मेटल से ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर लॉन्ग एट सेंटीमीटर ब्रॉड एंड वन सेंटीमीटर थिक is melted into a cube. The side of a cube is. तो यहाँ पे one solid means cuboid को cube के form में change कर रहा है तो दोनों solid के हमारे volume same होंगे Volume of cuboid will be equal to volume of cube. We know that volume of cuboid is length multiply breadth multiply height and volume of cube is equal to side to the power थ्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ की वैल्यू हमें 27 दी है ब्रीथ की वैल्यू 8 और हाइट की वैल्यू 1 गिवन है सो so, हम इसे सिंप्लीफाई करें 27 सेवन मीन्स थ्री टू द पावर 3 एंड 8 मीन्स 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू साइड टू द पावर 3 नाउ अवर पावर सेम है तो हम इनके साइड की लेंथ को लिख सकते हैं साइड विल बी इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई टू इट मीन्स ऑफ दैट सिक्स सेंटीमीटर हैंड साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें कि किसी भी नंबर को यदि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें जैसे यहाँ पे डिजिट हमें सिक्स फोर दिया है सिक्सटी फोर गिवन है तो हमें सिक्स पॉइंट फोर के पैटर्न में रिप्रेजेंट करना होगा मीन्स डेसिमल की पोजिशन हमें इस डायरेक्शन में मूव करना होगा कितनी प्लेस मूव करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव प्लेसेस मूव करना होगा तो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न हो जाएगा 6.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस ऑफ फाइव यदि हम इस डायरेक्शन में मूव करते तो यहाँ प्लस ऑफ फाइव होता हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसलिए डेसिमल की जो पोजीशन है वो हो जाएगा 6.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस ऑफ फाइव सो अवर आंसर नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्री टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाई थ्री टू द पावर माइनस ऑफ सिक्स तो वी नो दैट यदि बेस हमारा सेम होता है तो हम पावर को ऑलवेज क्या करते हैं सब करते हैं तो थ्री टू द पावर फाइव यदि माइनस फाइव है न्यूमरेटर में हमारा साइन जाके चेंज होगा प्लस ऑफ एन का माइनस ऑफ एन हुआ सिमिलरली माइनस ऑफ सिक्स का प्लस ऑफ सिक्स हो जाएगा तो थ्री टू द पावर फाइव प्लस सिक्स इज इलेवन सो और आंसर नंबर आंसर सी करेक्ट थ्री टू द पावर इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस फाइव अपॉन नाइन टू द पावर माइनस ऑफ नाइनटी नाइन तो एनी नंबर की पावर यदि हमें एम गिवन है तो इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए अपॉन बी की पावर माइनस ऑफ एम या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी अपॉन ए टू द पावर एम तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यदि हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 
क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ नाइनटी नाइन की पावर को क्या कर दिया प्लस साइन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमारे पावर के साइन को चेंज करें या अंदर के ब्रैकेट की वैल्यूज को चेंज करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर इज माइनस फाइव टू द पावर प्लस ऑफ नाइनटी क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर तो सबसे फर्स्ट हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रपोर्शन के बारे में जानते हैं कि यदि हम जैसे किसी काम को करना चाहते हैं यदि हम जितने नंबर आप मैन लगाएंगे तो काम हमारा उतनी जल्दी कम कम समय में खत्म होगा यदि ज्यादा है और कम में खत्म हो रहा है तो वेरी इनवर्सली प्रपोर्शन कहलाता है तो जैसे कि यहाँ पे स्पीड एंड डिस्टेंस कवर जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे हमारा डिस्टेंस जो है उतनी जल्दी कवर होगा ज्यादा स्पीड ज्यादा डिस्टेंस तो ये हमारा डायरेक्टली प्रपोर्शन का एग्जांपल है डिस्टेंस कवर एंड टैक्सी फेयर आप जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहेंगे जितनी ज्यादा दूर जाना चाहेंगे उतना ही ज्यादा हमें टैक्सी का किराया या फेयर ज्यादा देना होगा इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली प्रपोर्शन सी नंबर को देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन आप जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहेंगे आपको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा तो इट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली प्रपोर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं यहाँ ऑप्शन डी को देखें स्पीड एंड टाइम जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे हमारा जो डिस्टेंस कवर होने वाला जो टाइम है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है मतलब ज्यादा और कम हो रहा है तो मीन्स ऑफ दैट यही हमारा एग्जाम्पल है इट इज वेरी इनवर्सली प्रपोर्शन का हैंस अवर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन द गिवन ग्राफ The letter indicates the point जीरो थ्री तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे x कॉर्डिनेट आपका जीरो है जब भी किसी कॉर्डिनेट में x कॉर्डिनेट जो वैल्यू y की वैल्यू ये जो x की वैल्यू अगर आपकी जीरो हो रही है मीन्स ये y एक्सिस के एनी पॉइंट को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा और y की जो लेंथ हमें गिवन है थ्री मीन्स ऑफ दैट ये हमारा कौन से पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है पॉइंट आर के को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जीरो और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है थ्री है सो और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो कि हमारे अब टू मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन वन अपॉन फोर एंड वन अपॉन टू तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम करें तो वन अपॉन फोर फर्स्ट नंबर है एंड वन अपॉन टू है यदि हम ऊपर और नीचे टू टू से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड नंबर भी हमारा टू अपॉन फोर हो जाएगा उनका डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो जाएगी नौ अब बाद गिवन नंबर्स में हम फोर और फोर का मल्टीप्लाई करते हैं फोर फोर जो सिक्सटीन फोर वन जो फोर एंड फोर फोर वो जो सिक्सटीन और यहाँ पे भी देखें फोर टू जो एट एंड फोर फोर जो सिक्सटीन तो इनके बीच का जो फर्स्ट नंबर आ जाएगा फाइव अपॉन सिक्सटीन सिक्स अपॉन सिक्सटीन एंड सेवन अपॉन 16 इससे चाहे तो हम सिंपलीफाई भी करके लिख सकते हैं सो द फर्स्ट नंबर इज फाइव अपॉन सिक्सटीन थ्री से कैंसिल करें टू थ्री जो सिक्स एंड टू एट जो सिक्सटीन तो सेकेंड नंबर हो गया थ्री अपॉन एट एंड सेवन अपॉन सिक्सटीन हैंज द थ्री रैशनल नंबर बिटवीन वन अपॉन फोर एंड वन अपॉन टू इज इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्सटीन थ्री अपॉन एट एंड सेवन अपॉन सिक्सटीन अब इसके आर पार्ट को करते हैं कि रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन जब भी हमें किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक नंबर लाइन को ड्रॉ करें नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बॉर्ड डायरेक्शन में हम सबसे फर्स्ट क्योंकि ये लाइन क्यों रिप्रेजेंट कर रहा था एरो लगा दीजिए अब इनके बीच में हम इन बिटवीन अब दैन जीरो लगाएंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा सेवन अपॉन फोर सेवन अपॉन फोर को मिक्सड फ्रैक्शन में लिखे तो वन इज टू थ्री अपॉन फोर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वन कम्प्लीट पार्ट है और हमारा नेक्स्ट पार्ट थ्री अपॉन फोर होना चाहिए तो सबसे पहले हम वन एंड टू को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे एंड देन इनके बीच में हम थ्री डॉट लगाते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा फोर है तो मीन्स जीरो और वन को हमें फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा वन टू थ्री एंड फोर सिमिलरली हम आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो नंबर है वो मोर देन वन है तो वन इज टू थ्री अपॉन फोर मीन्स ऑफ दैट ये हमारा वन कम्प्लीट पार्ट ये वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर एंड थ्री अपॉन फोर तो हम इसको लिख सकते हैं ये हमारा नंबर जो होगा सेवन अपॉन फोर होगा हम ऐसे भी कर सकते हैं दिस इज अपॉइंट फोर टू अपॉइंट फोर थ्री अपॉइंट फोर फोर अपॉइंट फोर फाइव अपॉइंट फोर सिक्स अपॉइंट फोर सो दिस नंबर पॉइंट जो है हमारा ए पॉइंट जो इंडिकेट कर रहा है वो सेवन अपॉइंट फोर को इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट यदि हमें फाइव अपॉइंट सिक्स को इंडिकेट करना है तो अगेन हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड देन सेकेंड स्टेप हम बॉर्ड डायरेक्शन में एरो लग
एंड देन इन बिटवीन ऑफ देम हम जीरो को इंडिकेट करते हैं तो माइनस फाइव अपॉन सिक्स यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है मीन्स जो डिविजन है वो जीरो और माइनस वन के बीच का है क्योंकि यहाँ निगेटिव नंबर है निगेटिव साइन लगा हुआ है तो सिक्स है मीन्स ऑफ दैट जीरो और माइनस वन के बीच में फाइव डॉट लगाइए जिससे ये सिक्स पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स नाउ दिस इज माइनस वन अपॉइंट सिक्स माइनस टू अपॉइंट सिक्स माइनस थ्री अपॉइंट सिक्स माइनस फोर अपॉइंट सिक्स तो ये जो पॉइंट बी जो इंडिकेट करेगा वो हमारा इंडिकेट हो जाएगा माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स से ओके तो इस प्रकार हम इन गिवन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू करते हैं हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज वन सिक्सटी फाइव तो सबसे फर्स्ट हम गिवन पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आपके मिलके टोटल वन एटी डिग्री फॉर्म करता है तो यदि हम वन एटी से इसको माइनस करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा फिफ्टीन डिग्री तो हम जानते हैं किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 होता है तो 15 मल्टीप्लाई एन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री सो नंबर ऑफ साइड इन ए गिवन पॉलीगॉन विल बी इक्वल टू 360 सिक्सटी अपॉन ऑफ फिफ्टीन सो एन विल बी इक्वल टू 24 फोर साइड्स हैंस हमारे रेगुलर पॉलीगॉन में टोटल 24 फोर साइड्स होंगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री राइट ए पाइथोगोरियन ट्रिपलेट स्मॉलेस्ट मेंबर इज एट वी नो दैट पाइथोगोरियन ट्रिपलेट यदि हमें फाइंड आउट करना है तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हम एज्यूम कर सकते हैं टू एम एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन एज्यूम कर सकते हैं तो सबसे फर्स्ट लेटेस्ट टेक टू एम इज इक्वल टू एट सो एम की जो वैल्यू आएगी हमारी एट अपॉन टू विल बी इक्वल टू फोर तो सेकेंड साइड की जो लेंथ हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस वन एम को यदि हम फोर लें तो फोर फोर जब सिक्सटीन माइनस वन तो इट विल बी इक्वल टू फिफ्टीन एंड देन एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालें थर्ड साइड की लेंथ तो फोर स्क्वायर प्लस वन इट मीन्स फोर फोर जब सिक्सटीन प्लस वन इज सेवनटीन हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे जो गए टू एम मीन्स फर्स्ट साइड की लेंथ हो गई एट सेकेंड साइड की लेंथ एम स्क्वायर माइनस फिफ्टीन मीन्स माइनस ऑफ प्लस ऑफ फिफ्टीन एंड थर्ड साइड की लेंथ हो जाएगी सेवनटीन हैंस स्मॉलेस्ट नंबर है एट तो स्मॉल फिफ्टीन और सेवनटीन से स्मॉलेस्ट हमारा एट है सो दिस इज अवर आंसर कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज एट फिफ्टीन एंड सेवनटीन हम इसे चेक भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइड हमारी कितनी आई है सेवनटीन तो ये हमारी हाइपोटेनियस होगी तो पाइथागोरस थे हम जानते हैं कि सम स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड वी नो दैट सेवनटीन स्क्वायर इज टू एट नाइन एंड एट स्क्वायर इज सिक्सटी फोर एंड फिफ्टीन स्क्वायर इज टू ट्वेंटी फाइव अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा टू एट नाइन सो इट इज अवर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यूजिंग आइडेंटिटीज एवोलू टू नाइनटी सेवन मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड थ्री तो हम इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए बनाए ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर तो टू नाइनटी सेवन को हम लिख सकते हैं इट इज थ्री हंड्रेड माइनस ऑफ थ्री एंड थ्री हंड्रेड थ्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्री हंड्रेड प्लस ऑफ थ्री मीन्स ए की प्लेस में हमारे पास आ गया थ्री हंड्रेड और बी की प्लेस में हमारे पास आ गया थ्री तो a माइनस बी मीन्स थ्री हंड्रेड माइनस थ्री ए प्लस बी मीन्स थ्री हंड्रेड प्लस थ्री तो हम इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर मीन्स थ्री हंड्रेड स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री स्क्वायर तो थ्री हंड्रेड का स्क्वायर मीन्स थ्री हंड्रेड का हमें टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नाइन एंड फोर टाइम्स जीरो एंड थ्री थ्री जो नाइन और जब हम इसे सब्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एट नाइन नाइन वन सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 89,991. Question number 25 में हमको बोलता है ड्रॉ द फ्रंट व्यू साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट तो आइए हम इसको विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन समझेंगे तो ये हमारे सॉलिड का यदि हम देखें तो दिस इज अवर फ्रंट व्यू जिसमें हमारे फोर स्क्वायर होंगे 
यदि हम टॉप व्यू को देखें तो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड जिसमें हमारे थ्री स्क्वायर्स बनेंगे और यदि हम अपने साइड व्यू को देखें तो दिस इज द साइड व्यू तो दिस इज अ फ्रंट व्यू दिस इज अवर टॉप व्यू एंड दिस इज अवर साइड व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स एट हंड्रेड फोर्टी बॉटल्स इन सिक्स आवर्स तो हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन फाइव आवर्स तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखें तो 840 बॉटल्स को फिल करने के लिए सिक्स आवर्स लग रहे हैं आपके पास ये बॉटल हो गए ये नंबर आप हमारे आवर हो गए हमको क्वेश्चन की बने हाउ मेनी बॉटल्स विल बी फिल इन फाइव आवर्स तो सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे कि ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है यहाँ पे हमारे एट हंड्रेड को भरने में सिक्स आवर लग रहे हैं तो फाइव आवर में हमारी कितनी बॉटल्स भराएंगे जितने भी नंबर आप बॉटल्स हमारी ज्यादा होंगी हमारा टाइम भी क्या लगेगा उतना ही ज्यादा लगेगा इट मीन्स ऑफ दैट ये जो क्वेश्चन है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को आप एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू करके हम सॉल्व करते हैं एक्स वन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एट हंड्रेड एंड फोर्टी एंड वाई वन की वैल्यू हमारी हो जाएगी सिक्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स टू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमें आवर कितना गिवन है फाइव आवर गिवन है तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए सॉल्व करें तो 840 हंड्रेड फोर्टी मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू एक्स टू मल्टीप्लाई सिक्स अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 840 हंड्रेड फोर्टी मल्टीप्लाई फाइव अपॉन सिक्स विल बी इक्वल टू एक्स टू अब हम इसे सिंप्लीफाई करें सिक्स से कैंसिल करें सिक्स वन जो सिक्स एंड सिक्स वन जो सिक्स रिमेनिंग इज टू या सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर एंड जीरो सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन फाइव जो सेवेंटी सो टोटल नंबर ऑफ बॉटल विल बी इक्वल टू सेवन हंड्रेड बॉटल जो है आपकी मशीन इन फाइव आवर्स में फिल कर पाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो कि हमारे थ्री मार्क्स के क्वेश्चन हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय एट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय सेवनटीन एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय वन द नंबर ऑप्टेन इज थ्री बाय टू फाइंड द रैशनल नंबर हमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रैशनल नंबर तो एनी रैशनल नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर मीन्स अंस एंड डिनोमिनेटर मीन्स हमारा हर कहलाता है तो क्वेश्चन सबसे फर्स्ट हमें अज्यूम करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमारा रैशनल नंबर किस पैटर्न में हमें लिखना है तो क्वेश्चन कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ आर रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय एट तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट अवर रैशनल नंबर विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर को हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से एट ज्यादा है इट मीन्स हमारा रेशनल नंबर हो गया x अपॉन x प्लस एट नाउ क्वेश्चन में अब कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय वन इंक्रीज बाय सेवनटीन मीन्स न्यूमरेटर को वो सेवनटीन इंक्रीज कर रहा है मतलब प्लस ऑफ सेवनटीन करेंगे अपन एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय वन अगर डिक्रीज कर रहा है मीन्स हमें x प्लस एट में माइनस ऑफ वन करना पड़ेगा तब वो नंबर जो होगा डिक्रीज बाई वन होगा सो द नंबर्स बिकम्स इज थ्री बाई टू तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो थ्री अपॉन टू के इक्वल होगा तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस सेवनटीन अपॉन एट माइनस वन इज सेवन तो x प्लस सेवन इज इक्वल टू थ्री बाई टू ना अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए आप तो टू टाइम्स ऑफ x प्लस सेवनटीन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ x प्लस सेवन एंड टू टाइम्स अब मल्टीप्लीकेशन करें टू मल्टीप्लाई एक्स इज टू एक्स एंड सेवनटीन टू जो थर्टी फोर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एक्स इज थ्री एक्स एंड सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन नौ अब टू एक्स को हम इस डायरेक्शन में लेके लेंगे ट्वेंटी वन को इस डायरेक्शन में लेके आता है तो इट बिकम्स थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी वन एंड थ्री एक्स माइनस ऑफ टू ऑफ एक्स एंड थर्टी फोर माइनस ऑफ ट्वेंटी वन बिकम्स इट इज थर्टीन एंड थ्री एक्स माइनस ऑफ टू एक्स x मीन्स हमारी x की जो वैल्यू आ गई वो थर्टीन आ गई हमने रैशनल नंबर्स क्या आज्यूम करके रखा है x अपॉन x प्लस एट मीन्स हमें न्यूमरेटर पता चल गया इट इज थर्टीन हैंस अवर आंसर इज थर्टीन एंड थर्टीन प्लस एट एंड थर्टीन प्लस एट वी नो दैट इट इज ट्वेंटी वन 
सो आवर आंसर इज रैशनल नंबर इज हमें क्वेश्चन यही था फाइंड द रैशनल नंबर सो आवर रैशनल नंबर इज थर्टीन अपॉन ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द फॉलोइंग फिगर्स हमें यहाँ पे दो पैरलोग्राम्स गिवन है और हमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड लेंथ हमको सेंटीमीटर में गिवन है तो so, सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पैरलोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में देखें कि पैरलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरल होती है और उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक करते हैं ये लेंथ हमारी इस लेंथ के इक्वल होगी और ये लेंथ हमारी इस लेंथ के इक्वल होगी साथ ही साथ इसके अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं और ये एंगल एस की जो वैल्यू होगी एंगल यू के इक्वल होगी और नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि एंगल जी और एंगल एस का जो टोटल सम आएगा वो वन होगा तो इन्हीं फोर प्रॉपर्टी के बेस पे हम देखते हैं हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कहा कि की पैरलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरल होती है इसके बेस पर हम देख सकते हैं कि थ्री वाई माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो ट्वेंटी सिक्स के इक्वल होगी एंड साथ ही साथ एटीन जो होगा वो थ्री एक्स के इक्वल होगा तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम एक्स और वाई इस फर्स्ट फिगर के लिए निकाल सकते हैं तो सबसे फर्स्ट इसको हम सॉल्व करें थ्री वाई माइनस वन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स प्लस वन सो थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए आप वैल्यू ऑफ वाई निकाल लीजिए ट्वेंटी सेवन अपॉन थ्री सो थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन सो अवर आंसर वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू नाइन नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए एक्स इज इक्वल टू एटीन अपॉन थ्री थ्री वन जो थ्री थ्री सिक्स जो एटीन सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो सो द फर्स्ट फिगर के लिए हमारा वैल्यू ऑफ एक्स आ गई सिक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई आ गई नाइन अब सेकेंड फिगर में चले तो हमने एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे बताया था कि जो डायगोनल होते हैं पैरलोग्राम के वो बाइसे करते हैं मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ हमारी सेम होती है ये उसका मिड पॉइंट हो जाएगा और ये लेंथ और ये लेंथ हमारी क्या होगी इक्वल होगी तो हम क्वेश्चन इक्वेशन अरेंज कर सकते हैं कि 20 और y प्लस सेवन हमारा सेम होगा तो y प्लस सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारी आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम x और y निकालें सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन से यदि हम देखें तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस ऑफ सेवन हैंस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू थर्टीन एंड y की वैल्यू हम थर्टीन यहाँ पे रखें तो हमें x निकल जाएगा तो x प्लस वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू थर्टीन हेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन हैंस द वैल्यू ऑफ x इज सिक्सटीन माइनस ऑफ थर्टीन सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू थ्री फॉर द सेकेंड फिगर के लिए हमारा आंसर आ जाएगा x इज थ्री एंड y इज इक्वल टू थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इज थ्री हंड्रेड नाइनटी टू आ परफेक्ट क्यूब If not, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. तो किसी भी नंबर का यदि हमें परफेक्ट क्यूब होना चाहिए तो हमें थ्री के पेयर्स में उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स होना चाहिए तो सबसे फर्स्ट हम थ्री हंड्रेड नाइन्टी टू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट हम टू से डिवाइड करें टू वन जै टू टू नाइन जै एटीन एंड टू सिक्स जै ट्वेल्व अगेन टू से डिवाइड करें टू नाइन जो एटीन एंड टू एट जो सिक्सटीन एंड अगेन टू से डिवाइड करें टू फोर जो एट एंड टू नाइन जो एटीन एंड सेवन मल्टीप्लाई सेवन इट इज बिकम्स फोर्टी नाइन सो थ्री हंड्रेड नाइन्टी टू का हमारा प्राइम फैक्ट्राइजेशन होगा टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू एंड सेवन मल्टीप्लाई सेवन तो यहाँ पे टू थ्री टाइम्स आ रहा है बट सेवन जो है ओनली टू टाइम्स आ रहा है इसका हमारा जो है थ्री टाइम्स आना चाहिए तभी ये नंबर्स हमारा जो होगा वो परफेक्ट क्यूब में होगा मींस 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब अब हम बॉस साइड यदि हम सेवन का मल्टीप्लिकेशन करें तभी ये जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब में होगा कन्वर्ट होगा तो 392 मल्टीप्लाई सेवन बॉस साइड हम सेवन का मल्टीप्लीकेशन करें सो so सेवन भी हमारा कितने टाइम्स आ जाएगा थ्री टाइम्स आ जाएगा अब हम 392 मल्टीप्लाई सेवन करें तो टोटल मल्टीप्लीकेशन को हम देखते हैं तो टू थाउजेंड आ रहा है और इसको लिख सकते हैं टू क्यूब एंड सेवन की पावर क्यूब मीन्स ऑफ दैट टू सेवन टू थाउजेंड 
744 का जो क्यूब रूट हमारा होगा वो टू मल्टीप्लाई सेवन इट मीन्स ऑफ दैट ये 14 के इक्वल होगा सो फर्स्ट थ्री इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज सेवन जिससे हम 392 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट होगा और हमारा उसका आंसर आएगा 14 पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू फिफ्टी फोर थाउजेंड इन टू थाउजेंड थ्री एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर इसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला को यूज करते हुए ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन को यूज करते हैं पी मीन्स ऑफ दैट प्रिंसिपल यानी प्रीवियस ईयर का हमें पॉपुलेशन की बने मीन्स पॉपुलेशन ऑफ 2001 गिवन है और हमें 2003 की जो पॉपुलेशन 54,000 गिवन है मीन्स इसको हम अमाउंट की प्लेस में रखेंगे तो so, सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 ब्रैकेट में वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन अब टू थाउजेंड वन एंड से टू थाउजेंड थ्री का अगर हम ईयर गैप देखें तो एन की प्लेस में हमारा आ जाएगा टू और रेट परसेंट हमको कितना गिवन है फाइव गिवन है तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं कि पॉपुलेशन इन टू थाउजेंड थ्री हमको गिवन है फिफ्टी फोर थाउजेंड इज इक्वल टू एंड पॉपुलेशन इन टू थाउजेंड वन हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं लेट इट इज पी एंड वन प्लस आर आर मीन्स ऑफ दैट फाइव अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन इज टू इसको सिंप्लीफाई करें फाइव इंच फाइव एंड ट्वेंटी और इसको हम एलसीएम लेते हुए सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हमारा ट्वेंटी आएगा एंड ट्वेंटी प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन टू द पावर टू इट मीन्स ऑफ दैट पी मल्टीप्लाई 21 multiply upon 20 and 21 upon 20. अब cross multiplication करते हुए हम p की value निकालें. So the value of p is equal to 54,000 multiply 20 and multiply 20 upon 21 and 21. इसको simplify करें. 3 seven जा 21, 3 one जा 3 and remaining is 2. 3 एट जा ट्वेंटी फोर एंड जीरो 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 अगेन थ्री से थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री सिक्स जा एटीन एंड सिक्स थाउजेंड अब हमारा देखें कि सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन ये हमारा कैंसिल नहीं होता न्यूमरेटर से तो अब सिंपल हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई टू ट्वेंटी मल्टीप्लाई ट्वेंटी इज फोर हंड्रेड एंड सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन अगर हम इसे मल्टीप्लीकेशन करके फोर्टी नाइन से डिवाइड करें तो टोटल हमारा जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल पैटर्न में आ रहा है जिसे हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं हम फोर एट नाइन सेवन नाइन पॉइंट फाइव नाइन आ रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद हमारा फाइव आ रहा है तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ्रॉक्स पॉपुलेशन क्योंकि पॉपुलेशन कभी हम डेसिमल में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सो इसे लिखेंगे हम फोर मीन्स ऑफ दैट की जो पॉपुलेशन थी टू में वो हमारी फोर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी थी अब इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं अब सेकेंड पार्ट को करने के लिए अगेन हम सेम पैटर्न के फॉर्मूला को यूज करें अमाउंट का मीनिंग होता है कि वैल्यू ऑफ द पी आफ्टर एन ईयर के बाद हमारा होता है वैल्यू ऑफ द पी आफ्टर एन ईयर तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल रहा है वॉट इज विल बी द पॉपुलेशन इन टू और हमको गिवन है पॉपुलेशन इन टू तो ये अब हम हम पी का प्लेस में रखेंगे और इसको हम अमाउंट की प्लेस में रखेंगे तो अगेन हमारा फॉर्मूला रीचेंज होके यहाँ पे हो जाएगा कि पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू पी मीन्स ऑफ दैट पॉपुलेशन इन 2003 एंड वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन अब 2003 एंड 2005 में अगेन हम देखें तो ईयर गैप यानी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है टू है और आर की प्लेस में हम फाइव परसेंट यूज करें तो पॉपुलेशन इन 2005 हमें फाइंड आउट करना है ओके एंड पॉपुलेशन इन 2003 हमको गिवन है 54,000 मल्टीप्लाई 
वन प्लस आर आर मीन्स फाइव अपॉन हंड्रेड टू द पावर एन की प्लेस में हम रखेंगे टू फाइव एन जब फाइव एन अगेन सिंप्लीफाई करें तो फिफ्टी फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी अगेन ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी क्योंकि हमारा टू द पावर टू है वन जीरो वन जीरो कैंसिल टू जीरो इस प्रकार हमारे कैंसिल हुए टू वन जो टू एंड टू टू जो फोर वन इज रिमेनिंग टू सेवन जो फोर्टीन एंड जीरो अगेन टू से कैंसिल करें टू वन जो टू टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स एंड टू फाइव जो टेन तो इस प्रकार हम देखें तो हमारा मल्टीप्लीकेशन टोटल इसका आता है फिफ्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फाइव सो द पॉपुलेशन इन टू थाउजेंड फाइव विल बी इक्वल टू फिफ्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी वन यूजिंग आयरल्स फॉर्मूला फाइन द अनोन वैल्यूज ऑफ द गिवन टेबल तो वी नो दैट द आयरल फॉर्मूला इज एफ प्लस वी माइनस ऑफ ई इज इक्वल टू टू तो सबसे फर्स्ट हम इस पार्ट को करें हमें फेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसकी जगह में एफ रहने देते हैं और वर्टिसेस हमको गिवन है सिक्स तो वी की प्लेस में हम सिक्स लिखें एज हमको गिवन है ट्वेल्व तो इन प्लेस ऑफ एज हम ट्वेल्व लिखते हैं इज इक्वल टू टू इसको सिंप्लीफाई करें सिक्स में से ट्वेल्व से प्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ सिक्स इज इक्वल टू टू हैंस टोटल नंबर ऑफ फेसेस विल बी इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस सिक्स का प्लस सिक्स सो टोटल नंबर ऑफ फेस विल बी इक्वल टू एट तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया इट इज इक्वल टू एट अब सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमको फेस की वैल्यू गिवन है फाइव तो एप की प्लेस में हम फाइव रखें वर्टेक्स की जगह में वी ही रहें दें एंड एजेस हमको टोटल गिवन है नाइन तो माइनस ऑफ नाइन इज इक्वल टू टू इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं वी फाइव माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर इज इक्वल टू टू हैंस वी इज इक्वल टू माइनस फोर को इधर ट्रांसफर करें आप टू प्लस फोर सो वॉट इज इसके टोटल नंबर हमारे आ जाएंगे सिक्स सो दिस विल बी इक्वल टू सिक्स नेक्स्ट थर्ड पार्ट को लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमको अगेन फेसेस की वैल्यू हमको कितनी गिवन है ट्वेंटी सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी एंड वर्टिसेस की प्लेस में हम टोटल रखें वी की प्लेस में ट्वेल्व माइनस ऑफ ई हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ एजेस इट विल बी इक्वल टू टू एंड ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व विल बी इक्वल टू थर्टी टू माइनस ऑफ ई इज इक्वल टू टू इस इक्वेशन को सॉल्व करें थर्टी टू माइनस ऑफ टू विल बी इक्वल टू ई हैंस ई विल बी इक्वल टू थर्टी हैंस टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी इक्वल टू हियर थर्टी सो आंसर नंबर वन इज एट एंड सेकेंड इज सिक्स एंड थर्ड इज थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू सिंप्लीफाई ये हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर के टॉपिक से रिलेटेड है तो सबसे फर्स्ट हम इसके रूल को देखें ए की पावर एम और ए की पावर एन यदि हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर्स हमारी क्या करते हैं ऐड करते हैं और ए की पावर एम और ए की पावर एन है तो हम ए की पावर एम और एन के साइन को चेंज करते लिखेंगे माइनस ऑफ एम तो इसको यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करें सबसे पहले हमें ट्वेंटी फाइव को प्राइम फैक्टराइजेशन पैटर्न में लिखना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फाइव इट मीन्स फाइव टू द पावर टू नेक्स्ट नंबर हमारे पास है यहाँ पे टेन तो टेन को लिख सकते हैं हम फाइव मल्टीप्लाई टू तो अब गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्वेंटी फाइव की प्लेस में हम फाइव की पावर टू मल्टीप्लाई टी की पावर माइनस ऑफ फोर एंड फाइव की पावर माइनस थ्री टेन की प्लेस में फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टी की पावर माइनस ऑफ एट रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम इस फर्स्ट रूल को अप्लाई करें क्योंकि फाइव और फाइव बेस सेम है अगर बेस सेम है तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं तो इट बिकम्स फाइव की पावर टू टी की पावर माइनस ऑफ फोर ओल अपॉन फाइव टू द पावर माइनस ऑफ थ्री एंड पावर प्लस ऑफ वन एंड टू मल्टीप्लाई टी की पावर माइनस ऑफ एट सो इट बिकम्स फाइव की पावर टू टी की पावर माइनस ऑफ फोर अपॉन माइनस थ्री प्लस वन इज फाइव की पावर माइनस ऑफ टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टी की पावर माइनस ऑफ एट अगेन अब हम इस रूल को अप्लाई करें यहाँ पे बेस सेम है हमारा 
तो हम पावर को a की पावर m माइनस एम पैटर्न में लिख सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे t का बेस भी सेम है तो दोनों ही इन एक्सप्रेशन के लिए हम इस ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस वन एम माइनस एन के रूल को फॉलो करें तो सबसे फर्स्ट फाइव की पावर टू हम माइनस टू पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा साइन क्या होता है चेंज तो ये जाएगा प्लस ऑफ टू मल्टीप्लाई टी की पावर माइनस ऑफ फोर यहाँ पे माइनस ऑफ एट है अगेन हम पावर ऊपर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ एट अपॉन हमारे पास क्या आएगा टू इज इक्वल टू फाइव की पावर टू प्लस टू इज फोर फाइव की पावर फोर मल्टीप्लाई टी टू द पावर एट माइनस फोर करेंगे तो प्लस का फोर अपॉन टू एंड फाइव की पावर फोर मीन्स ऑफ दैट फाइव का फोर टाइम्स हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव सा वन ट्वेंटी फाइव एंड वन ट्वेंटी फाइव फाइव सा सिक्स ट्वेंटी फाइव सो अर आंसर इज सिक्स ट्वेंटी फाइव टी टू द पावर फोर अपॉन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री स्कूल हैज एट पीरियड आर दे इन जब फोर्टी फाइव मिनट्स ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज नाइन पीरियड आर दे अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम तो अगर हमारे स्कूल में आठ पीरियड लगते हैं तो एक पीरियड जो होता है वो पैंतालीस मिनट का हो रहा है तो अगर यदि हमें नाइन पीरियड लगाना है तो एक पीरियड कितने मिनट का होगा अगर हम नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हमारा एक पीरियड का टाइम क्या होते जाएगा डिक्रीज होते चले जाएगा इट मीन्स ऑफ दैट ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होती चली जाएगी डिक्रीज होते चली जाएगी तो ये क्वेश्चन हमारा इन्वर्सरी प्रपोर्शन का हुआ तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखें कि एट पीरियड के लिए हमारे टोटल कितने टाइम लग रहा है फोर्टी मिनट लग रहा है हमें पूछ रहा है कि नाइन मिनट नाइन पीरियड के लिए हमें टोटल कितना मिनट पर पीरियड का आएगा तो यदि हम देखें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को यदि एक्स वन बाय वन और एक्स टू और वाई टू फर्स्ट हम देखें तो इस एक्स वन बाय वन और सेकेंड क्वांटिटी का ये देखें तो एक्स टू वाई टू तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन्वर्सली प्रपोर्शन के लिए एक्स वन बाय वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू अगर यही हमारा डायरेक्टली प्रपोर्शन का क्वेश्चन होता तो हम लेते एक्स वन अपॉन बाय वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू लेते तो अभी हम इसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं एट मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव क्योंकि एक्स वन की प्लेस में हमारा आ गया एट वाई वन की वैल्यू हमारी आ गई फोर्टी फाइव इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वाई टू की निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं अपॉन नाइन इज इक्वल टू वाई टू तो नाइन वन जो नाइन एंड नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव Hence the value of y is equal to eight five zero forty minutes. Question number thirty four. Question number thirty four. Me, आपके दो क्वेश्चन दिए हैं. First question हमारा given है factorization से related. Second question हमको बोल रहा है divide करने का. तो सबसे first हम इसको लें. X to the power four minus y plus z to the power four. तो इसके लिए हम identity जो use करेंगे a square minus b square is equal to a माइनस बी एंड ए प्लस बी को यूज करते हुए हम इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं a की पावर टू है तो इसे हम स्क्वायर के पैटर्न में लिखेंगे तो x स्क्वायर ऑफ स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड ऑफ स्क्वायर एंड टू द पावर स्क्वायर ऑफ इट ये हमारा इन प्लेस ऑफ a हो गया और ये इन प्लेस ऑफ b हो गया तो हम सबसे पहले इसको इस पैटर्न में लिखते हैं ए माइनस ऑफ बी a means of that x square minus b means of that y plus z of whole square and now bracket को close करें bracket close and second a plus b a means again x square plus b means y plus z का क्या लेते हैं अपन whole square ये first आ गया again देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इस again इस formula को use कर सकते हैं a square minus b square क्योंकि a की place में अब हम x रख सकते हैं और b की place में हम y plus z रख सकते हैं तो again इस same identities का use करते हुए हम इसको factorization pattern में लिखें अब a की place में हम x रखेंगे और b की place में y plus z रखेंगे तो इसका factorization हमारा हो जाएगा a minus of b a means of x and b means of that y plus z ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड अगेन हमारे दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 
इस एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं इस एक्सप्रेशन में हम डायरेक्ट इसका एक्सपांशन करते हुए इसको लिखे एक्स स्क्वायर एंड वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको गिवन है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ए की प्लेस में हमारे पास वाई है और बी की प्लेस में हमारे पास यहाँ पे जेड है तो ए का स्क्वायर मीन्स वाई का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए मीन्स वाई एंड बी मीन्स ऑफ जेड जेड प्लस ऑफ बी मीन्स जेड का स्क्वायर सो इट बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर सो इसकी प्लेस में हम हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर अगेन अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हुए अपने आंसर्स को लिखें कि हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन पैटर्न आ जाएगा सबसे फर्स्ट x माइनस है माइनस का दोनों साइन में प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस करते हुए लिखें माइनस ऑफ y एंड माइनस ऑफ z एंड नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड क्योंकि प्लस साइन से मल्टीप्लीकेशन करने से हमारा साइन का चेंज नहीं होगा इट बिकम्स x प्लस वाई प्लस जेड एंड थर्ड ब्रैकेट हमारा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अगर हम इसको सिमेट्रिक वे में लिखें तो पहले हम जेड स्क्वायर को लिख दें प्लस टू वाई जेड अब इसके आर पार्ट को करते हैं हम सबसे फर्स्ट ये गिवन एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइजेशन पैटर्न में लिखें फर्स्ट गिवन है जेड टाइम्स ऑफ फाइव ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एटी अगर हम एटी और फाइव में देखें तो हमारा फाइव कॉमन है क्योंकि एटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिक्सटीन फाइव जो एटी तो यहाँ पे हमारे पास दिया है जेड फाइव ऑफ जेड स्क्वायर और फाइव टाइम्स ऑफ सिक्सटीन मीन्स हम फाइव दोनों में से क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं तो फाइव को यदि हम बाहर निकालें तो फाइव टाइम्स ऑफ जेड एंड जेड स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा सिक्सटीन और सिक्सटीन को हम फोर का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो फाइव टाइम्स ऑफ जेड एंड जेड स्क्वायर माइनस ऑफ फोर स्क्वायर अगेन हम इस आइडेंटिटी का यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी अब इन प्लेस ऑफ ए हमारे पास जेड है और बी की प्लेस में हमारे पास क्या है फोर है तो इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज करें तो इसका प्रॉपर फैक्टराइजेशन हमारा हो जाएगा जेड माइनस फोर एंड जेड प्लस फोर अब क्वेश्चन कंप्लीट करें हमें बोल रहा है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है तो ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट हुआ तो फाइव टाइम्स ऑफ जेड जेड माइनस फोर एंड जेड प्लस फोर डिवाइडेड बाई फाइव टाइम्स ऑफ जेड एंड जेड प्लस फोर अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो फाइव वन जो फाइव फाइव वन जो फाइव कैंसिल हुआ जेड से जेड कैंसिल होगा जेड प्लस फोर से जेड प्लस फोर कैंसिल होगा सो और आंसर इज जेड माइनस फोर क्वेश्चन नंबर के जो डायगोनल होते हैं वो पपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेप्ट करते हैं इसके लिए हम सबसे फर्स्ट फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हुए इसके पपेंडिकुलर बाइसेप्टर को ड्रॉ करेंगे और जहां पे उसका जो पपेंडिकुलर बाइसेप्टर इंटरसेप्ट होगा तो 6.4 का हाफ लेते हुए मीन्स ऑफ दैट 3.2 सेंटीमीटर का आर्क यहां से ड्रॉ करेंगे और यहां से ड्रॉ करेंगे वही हमारा रिक्वायर रोमबस होगा तो आइए इसको विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन समझते हैं सबसे फर्स्ट हम 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ड्रॉ करेंगे फिर उसके बाद हम गिवन लाइन सिगमेंट का पोपेनिकुलर बाइसेप्टर ड्रॉ करेंगे जहां पर हमारे दोनों पोपेनिकुलर बाइसेप्टर के आर्क तो इंटरसेप्ट होते हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ द लाइन सिगमेंट ज्वाइन करेंगे 
अब हमें सेकेंड डायगोनल का कंस्ट्रक्शन करना है तो 6.2 का हाफ लेते हुए यानी 3.2 का सेंटीमीटर का आर्क लेते हुए फर्स्ट आर्क और सेकेंड आर्क ड्रॉ करेंगे इस प्रकार जहां पर हमारे ये जो आर्क इंटरसेप्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट से अगर ज्वाइन करें तो ये हमारा जो होगा वो रिक्वायर्ड रोमबस का कंस्ट्रक्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में हमको कहता है ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो ब्रेड फ्रूट ब्रेड केक एंड ब्रेडरीज एंड बिस्किट अदर्स तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर दिस डाटा हमको पाई चार्ट बनाना है तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सबसे फर्स्ट आइटम था ऑर्डनरी बेड उसकी सेल्स है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज तो हम सबसे फर्स्ट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टोटल हमारा जो सेल हमको सेवन हंड्रेड ट्वेंटी दिया था तो थ्री ट्वेंटी अपॉन सेवन ट्वेंटी करे तो फोर अपॉन नाइन आया हम जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल जो होगा वो थ्री सिक्सटी डिग्री का होगा तो सेंट्रल एंगल की जो वैल्यू होगी वो फोर अपॉन नाइन मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी तो इट बिकम्स वन हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री सिमिलरली हम बिस्किट को निकालेंगे वन ट्वेंटी अपॉन सेवन ट्वेंटी करते हुए सिंप्लीफाई करें तो जीरो से जीरो कैंसिल ट्वेल्व अपॉन सेवेंटी टू करें तो वन अपॉन सिक्स उसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए वन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी किया तो सिक्सटी डिग्री इस प्रकार हम सारे एंगल सेंट्रल एंगल को निकाल लिए अब आइए इसको एनिमेशन के थ्रू देखें कि हम इसका पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम सर्किल ड्रॉ करेंगे फिर सर्किल के रेडियस को ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा फोर्थ वन सिक्सटी डिग्री तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम वन सिक्सटी डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे और इससे हम बेस लाइन लेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट को पुट करें अब नाउ विद द हेल्प ऑफ द लाइन सिगमेंट हम इसको ज्वाइन करेंगे जिससे हमारा ये जो एंगल मिलेगा वो वन डिग्री का मिलेगा जो कि को शो करेगा नेक्स्ट हमारा सेंट्रल एंगल है बिस्किट 60 डिग्री के लिए तो इसको बेस लाइन लेते हुए हम अब हम 60 डिग्री को ड्रॉ करेंगे नो अब द विद हेल्प ऑफ द स्केल अब हम इसको ज्वाइन करें तो जो हमारा नेक्स्ट सेंट्रल एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा जो कि हमारे ऑर्डनरी ब्रेड के पोर्शन को शो करेगा इसके बाद हम अपना सेंट्रल एंगल 80 डिग्री बनाएंगे केक एंड प्रेटीज के लिए तो ये हमारा सेंट्रल एंगल हुआ 80 डिग्री नेक्स्ट सेंट्रल एंगल हमारा बनेगा फ्रूट एंड ब्रेड के लिए 40 डिग्री का तो इस प्रकार हम कंटिन्यू करते हुए अपने बेस लाइन को चेंज करते हुए और इसको सेंटर लेते हुए ऑल सेंट्रल एंगल को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार हमारा जो नेक्स्ट सेंट्रल एंगल है वो 40 डिग्री तो रिमेनिंग जो हमारा बचेगा वो 20 डिग्री का हो जाएगा इस प्रकार हमारा पूरा पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा जो जिसमें ऑर्डनरी ब्रेड ये हमारा 160 डिग्री बिस्किट के लिए ये 60 डिग्री केक एंड प्रेटीज के लिए ये हमारा 80 डिग्री फ्रूट एंड ब्रेड के लिए फोर्टी डिग्री एंड अदर्स के लिए ट्वेंटी डिग्री इस प्रकार हम अपने पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन फाइंड द एरिया ऑफ अरोस साइड इज फाइव सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज एट सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि रोमबस का जो बेस लेंथ है वो फाइव सेंटीमीटर है और ये लेंथ हमें फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर की गिवन है एक डायगोनल की लेंथ हमें एट सेंटीमीटर की माने और सेकेंड डायगोनल की लेंथ को हमें निकालना है तो हम रोमबस के एरिया को दो तरीके से निकाल सकते हैं फर्स्ट एरिया ऑफ रोमबस इज बेस मल्टीप्लाई हाइट मींस फाइव मल्टीप्लाई फोर पॉइंट एट और यदि हम सेकेंड वे से निकालें तो एरिया ऑफ रोमबस का फॉर्मूला होता है फर्स्ट डायग वन पॉइंट टू फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हुए अपने सेकेंड डायगोनल की वैल्यूज को निकाल सकते हैं टू वन जो टू एंड टू फोर सा एट सो द वैल्यू ऑफ डी टू विल बी इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फोर पॉइंट एट अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो फोर 
अब सबसे फर्स्ट इसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम डेसिमल को हटा ले तो फोर मल्टीप्लाई टेन फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन एंड टू से कैंसिल करें टू टू जो फोर एंड टू फोर जो एट एंड फोर वन जो फोर फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर सो द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल इज सिक्स सेंटीमीटर नेक्स्ट इसका आर पार्ट करते हैं इसमें गिवन है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड इसकी मेजरमेंट हमको ऐसे गिवन है स्क्वायर की साइड लेंथ हमें 60 मीटर गिवन है और रेक्टेंगल की साइड लेंथ हमें 80 मीटर गिवन है इनके पैरामीटर सेम है विच फील्ड हैज लार्जर एरिया हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे फर्स्ट यदि हमें एरिया फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड होता है और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है बट इसकी जो ब्रीथ की वैल्यू हमारे पास अननोन है तो हम इस गिवन टर्म से कि दोनों फिगर का जो पैरामीटर है सेम है इससे हम अपनी ब्रीथ की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं तो स्क्वायर का जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है फोर मल्टीप्लाई साइड और रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर गिवन है 60 मीटर एंड टू टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमको गिवन है 80 मीटर तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम बी की वैल्यू को सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करें तो 60 मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू टू एंड फोर्टी एंड टू का अंदर मल्टीप्लीकेशन करें तो 80 मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू वन प्लस टू तो ये हमारा हो जाएगा टू माइनस वन सिक्सटी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बी इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फोर एन इट इज इक्वल टू एटी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बी सो द वैल्यू ऑफ द बी इज एटी अपॉन टू इट विल बी इक्वल टू फोर्टी मीटर तो रेक्टेंगल की जो ब्रीथ की वैल्यू आ गई वो फोर्टी मीटर होगी अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर को निकालें फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड इट मीन्स साइड लेंथ हमें गिवन है 60 मीटर तो 60 मल्टीप्लाई सिक्सटी विल बी इक्वल टू थ्री सिक्स जीरो जीरो मीटर स्क्वायर सेकेंड हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है तो लेंथ की वैल्यू हमको गिवन है 80 मीटर और ब्रीथ हमने निकाली 40 मीटर और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एट फोर जो थर्टी टू और दो जीरो इंक्रीज करें तो ये हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया हमारा आ रहा है 3600 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है हमारा 3200 मीटर स्क्वायर तो हमसे पूछ रहा है विच फील्ड हैज लार्जर एरिया इट मीन्स ऑफ दैट स्क्वायर हैज लार्जर एरिया क्योंकि इसका जो एरिया आ रहा है वो रेक्टेंगल के एरिया से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट अ रोड रोलर टेक सेवन हंड्रेड फिफ्टी कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज एटी फोर सेंटीमीटर एंड लेंथ इज वन मीटर मीन्स एक जो रोड है वो कंप्लीट लेवल हो पाएगी यदि ये हमारा रोड रोवर रोलर सेवन हंड्रेड फिफ्टी कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम निकालेंगे कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो कितने एरिया को लेवल कर पाता है तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टर्न कर रहा है वो उसके कर् सरफेस एरिया को कवर कर रहा है हमारे सिलेंडर के तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो एरिया ऑफ रोड जो होगा वो उसके सिलेंडर के कर् सरफेस एरिया के इक्वल होगा तो सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो कितने एरिया को कवर कर रहा है वो हमारा होगा सिलेंडर के कर् सरफेस एरिया के इक्वल तो वी नो दैट द कर् सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टू पाई आर एच मीन्स एरिया कवर इन वन रिवोल्यूशन इट इज इक्वल टू टू पाई मीन्स ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन अब डायमीटर हमको गिवन है एटी फोर सेंटीमीटर तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी इसका हाफ इट मीन 42 सेंटीमीटर तो इसको हम डिवाइडेड बाय 100 करते हुए मीटर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि हमको लेंथ मीन्स हाइट ऑफ द जो सिलेंडर हमको गिवन है वो मीटर में गिवन है 
तो इन प्लेस ऑफ आर रखे हम 42 टू अपॉन हंड्रेड एंड एच की वैल्यू हमको गिवन है वन मीटर तो हमारा एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में सेवन वन जो सेवन सेवन सिक्स जो फोर्टी टू एंड टू वन जो टू एंड टू फिफ्टी जो हंड्रेड एंड टू वन जो टू टू वन जो टू एंड टू ट्वेंटी फाइव जो फिफ्टी ये हमारा आ गया इलेवन सिक्स जो सिक्सटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव मीटर स्क्वायर वन रिवोल्यूशन का जो एरिया आ गया मतलब कितना एरिया को वो लेबल कर पा रहा है लेकिन हमको निकालना है कि 750 रिवोल्यूशन में कितने एरिया को लेबल लेबल कर पा रहा है तो सो एरिया ऑफ जो रोड हमारा टोटल आएगा इट विल बी इक्वल टू 750 हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर स्क्वायर बिकॉज वन रिवोल्यूशन में वो इतना मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है तो सेवन हंड्रेड फिफ्टी रिवोल्यूशन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फाइव वन जा ट्वेंटी फाइव थ्री जा एंड जीरो इसको मल्टीप्लीकेशन करें थ्री सिक्स जा एटीन थ्री सिक्स जा एटीन एंड वन इज नाइन और जीरो हमारा यहाँ पे है तो टोटल एरिया आप रोड जो लेवल कर रहा है वो सेवन हंड्रेड फिफ्टी कम्प्लीट रिवोल्यूशन में वो कंप्लीट कर रहा है 1980 मीटर स्क्वायर एरिया को वो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कवर करेगा क्वेश्चन तो अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमको गिवन है थी एंड हमको गिवन है थ्री तो एक्स इज टू एंड वाई इज थ्री तो ये हमारा पहला पॉइंट आएगा एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री अब हम सेकेंड पॉइंट को देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा थ्री है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा टू है तो इस प्रकार हमने पहले दोनों पॉइंट को अपने ग्राफ पेपर में इंडिकेट किया अब हम बोरा इन दो पॉइंट से पास होके जाने वाली हमें लाइन को ड्रॉ करना है तो ये हमारी जो दोनों लाइन हो गई जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से जो होके जा रही है पास होके जा रही है अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहा इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स एक्सिस में हमारा ये जो पॉइंट है वो एक्स कॉर्डिनेट हमारा फाइव जीरो हुआ और वाई कॉर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा इस वाई एक्सिस में जहां पे कट कर रहा है वो जीरो हुआ तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो लाइन जो है एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रही है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ रहे हैं वो फाइव एन जीरो है और जहाँ पे वाई एक्सिस में कट कर रहा है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे आ रहे हैं जीरो एंड फाइव आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉर ए ईयर डिपोजिट हमारे गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमको सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट इयर्स के गिवन है तो हमको क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है और फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजन एंड सेकंड पूछता है यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर ए ईयर एंड सिमिलरली हमें थर्ड क्वेश्चन भी गिवन है तो सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पे इसका ग्राफ को हम प्लाट करते हैं तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस में डिपॉजिट लिया और वन यूनिट लेंथ को हमने वन थाउजेंड रुपी लिया एंड सिमिलरली वाई एक्सिस में हमने सिंपल इंटरेस्ट को लिया और वन यूनिट लेंथ को जो लिया हमने हंड्रेड रुपीज लिया तो हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो वन थाउजेंड एंड एटी रुपीज है तो 1080 एक्स एक्सिस में हम 1000 लेंगे और वाई एक्सिस में हमें ये हमारा हो गया 20, 40, 60 एंड 80 तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट 1080 एंड एटी एंड सेकेंड पॉइंट इज टू थाउजेंड एंड वन सिक्सटी तो टू थाउजेंड दिस इज आवर टू थाउजेंड वाली लाइन जा रही है एंड 160 सिक्सटी मीन्स आफ दैट ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ जाएगा दिस इज टू थाउजेंड एंड वन सिक्सटी सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट थ्री थाउजेंड एंड टू फोर्टी तो थ्री थाउजेंड एंड टू फोर्टी दिस इज दर्ड पॉइंट एंड फोर थाउजेंड एंड थ्री ट्वेंटी दिस इज फोर थाउजेंड एंड थ्री ट्वेंटी नेक्स्ट हमारे पास आएगा फाइव थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड 
इस प्रकार हमने अपने पहले पॉइंट को इंडिकेट किया तो इस प्रकार हमने ये सारे पॉइंट को इंडिकेट करते हुए अब इस पॉइंट से पास होके जाने वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज अवर लाइन हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि डज द लाइन इज पास थ्रू द ओरिजिन यस द ग्राफ इज पास थ्रू द ओरिजिन क्योंकि हमारा ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होके जा रही है एंड यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर अयर नेक्स्ट अब हम सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को देते हैं यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेते हुए हम एक्सएक्सिस पे एक पेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम देख रहे हैं कि वो हमारा टू हंड्रेड से मिल रहा है थर्ड क्वेश्चन टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज टू एटी पर ईयर टू एटी पर ईयर का इंटरेस्ट अगर हमारे पास है तो हमारा जो टोटल जो है डिपॉजिट हमें कितना करना पड़ेगा तो हमारे टोटल डिपॉजिट की जो वैल्यू आ रही है वो थ्री थाउजेंड 500 के इक्वल आ रही है सो so, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजन यस द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजन एंड यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हमारा आंसर आएगा टू हंड्रेड रुपीज एंड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ टू हंड्रेड एंड एटी तो वॉट इज द डिपॉजिट तो डिपॉजिट मनी हमारी हो जाएगी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है फाइंड क्यू इन द एडिशन ऑफ दिस तो सबसे फर्स्ट यदि हम यहाँ पे इस पजल के लिए देखें क्यू की प्लेस में हम कैसा नंबर रखें कि इसको थ्री के साथ ऐड करें तो यूनिट प्लेस में हमारा वन आए तो हम जानते हैं कि एट प्लस थ्री हमारा क्या होता है इलेवन होता है मीन्स ऑफ दैट हम क्यू की प्लेस में क्या रख सकते हैं एट अब हम इसको चेक करके देखें थ्री वन एट एंड वन एट थ्री प्लस करने से हमारा कितना आना चाहिए फाइव हंड्रेड एंड वन तो एट प्लस थ्री इज इलेवन वन इज कैरी एट प्लस टू इज टेन अगेन वन कैरी एंड थ्री प्लस टू इज फाइव सो हवर आंसर इज इन प्लेस ऑफ क्यू हमारा क्या आएगा एट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पार्ट लें इफ थ्री वन बाई फाइव इज मल्टीपल ऑफ फाइव तो वॉट इज इन प्लेस ऑफ वाई so the given number is multiple of थ्री तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम किसी भी कोई भी नंबर हमारा मल्टीपल ऑफ थ्री तभी होगा जब उसके सम ऑफ द ऑल डिजिट जो होना चाहिए वो थ्री की टेबल में आना चाहिए तो सबसे फर्स्ट हम जो गिवन डिजिट है उनका सम करें फाइव प्लस थ्री इज एट एट प्लस वन इज इक्वल जो हमारे प्लस क्या रहा है नाइन अब प्लस ऑफ वाई अगर हम लें तो y की प्लेस में हम ऐसा कौन सा नंबर रखते चले जाएं कि जो पूरा नंबर जो हो वो थ्री की टेबल में आते चले जाएं तो सबसे फर्स्ट हम यदि नाइन प्लस जीरो कर सकते हैं नाइन प्लस थ्री भी कर सकते हैं नाइन प्लस सिक्स भी कर सकते हैं और नाइन प्लस नाइन भी कर सकते हैं सो इन प्लेस ऑफ y अगर हम जीरो थ्री सिक्स और नाइन करेंगे तो हमारा जो टोटल एडिशन आएगा वो मल्टीपल आप क्या आएगा थ्री आएगा सो और आंसर इन प्लेस ऑफ वाई हम कौन कौन से डिजिट रख सकते हैं इट इज मल्टीपल ऑफ थ्री इट इज जीरो थ्री सिक्स एंड नाइन 